。看完可可托海三号矿脉之后，我们就一路西行，前往下一个目的地——布尔金县。经过差不多四个小时的行程，终于来到了布尔金县。这个县非常有意思啊！我们经常说一脚踏三省，而在这个县呢，却是一脚踏四国。同时，这个县城也有很多异域风情的建筑。一脚踏四国，来到这里就像出国，而且呢，算得上是中国最美县城之一。它就是新疆阿勒泰的布尔津。布尔津与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国三国接壤，同时呢，作为西部两个与俄罗斯交界的县之一，是进出口新疆西北部两个边漫口岸的必经之路。这座县城人口不多啊，才是不到八万人，也算是一个旅游小城市。布尔基县也是地处新疆北部阿勒泰山南麓准格尔盆地的北缘，边境线长两百一十八公里，有二十一个民族居住在县城内，其中哈萨克族占总人口百分之五十八，汉族大概是百分之三十。布尔基县与我们看到的富蕴县也是一样的，都是南北长，东西相对来说窄一点，它整个南北长约大概是两百公里，东西最宽的地方。八十二公里，最窄的地方四十九公里，比那个富蕴县相对来说面积小一点。由于特殊的地理环境，这整个县城呢充满了浓郁的俄式风情。街头呢到处能看到俄式建筑，非常好看。在这个地方还有一个中俄风情街，现在去这个风情街里面走一走。这里呢还有以前的老码头。一来到这边就发现这边的建筑很有意思，都是那种。俄罗斯风格的，就跟欧式建筑一样。旁边这个就是额尔齐斯河，我们一路都看到了。在这个风情街有很多雕像，还有一些套娃，都是展示的俄罗斯风格的。新疆每个地方都有夜市，而且他们这边的夜市啊，晚上特别热闹。我在布尔津这个地方啊，昨天是。差不多十点半才天黑了，那么这个地方十一二点一两点才刚刚开始，我们在内地南方都已经休息了。我在童话边城布尔津，因为这是一个边境小城嘛，跟好几个国家接壤。看到这个房屋，大家是不是觉得很有意思？这个如果是在远东，还有俄罗斯那些森林里面呢、啊？很多这样的小屋啊，全是用木头建造的。不过呢，这里里面不知道是不是啊，因为我们在视频里面经常也能看到俄罗斯人呢，他们搭在这些小屋啊。因为俄罗斯相对来说，树林呐、啊，还有树木资源比较丰富一点。老富桥遗址，布尔津县历史上曾是阿拉地区的交通枢纽，鄂尔齐斯河只有在布尔津有渡口。民国时期前靠百度过河，一九五三年中苏通航时期，中苏合营的有色金属公司因运矿需要，用钢梁和钢丝绳将十几只木船并排连成跨河浮桥，就我们经常在黄河上看的黄河浮桥一样，使南北两岸中程通途，成为阿勒泰地区历史上最早通过鄂尔齐斯河的桥，这是当时整个地区唯一往返通道。它在中苏经贸往来，尤其是布尔津县为国偿还外债中发挥了极为重要的作用。所以说。
这个地方以前是有浮桥的，到了上个世纪七十年代，大桥修好了，这个浮桥才退出历史舞台。这些相信大家都非常熟悉了，俄罗斯套娃，这个很多人都玩过了。这个地方非常漂亮吧？很多俄罗斯风格的建筑，因为在上个世纪三十年代以来，鄂尔齐斯河其实是通航的。在上个世纪三十年代，科克托尔的三号矿脉被苏联人当时发现。后面呢，他们进行开采，开采完这些矿石肯定是要运送出去的。当时他们是先从可可托海通过陆运运到布尔金县，然后在额尔齐斯河这里呢修建一个码头，把那些矿石通过水运运到苏联境内。像这个地方就是以前的老码头。新中国成立之后，这个码头呢应该说是继续使用。当时中苏的商贸往来等等，都是通过这里进行的。可以这样说，在上个世纪五十年代左右，这个地方是非常繁华、非常热闹。在这个额尔齐斯河上面，每天都有商船往来。到了上个世纪六十年代，这里呢就基本上不通航了。我现在就是在额尔齐斯河旁边。我们在富蕴县看到了，在这个布尔金县也看到了。其实你如果在阿勒泰地区啊，一路都能看到额尔齐斯河，它最终呢是流入到北冰洋。我们刚刚看了一下布尔金县城，确实漂亮，有那个很多俄罗斯风情的。但是这个地方感觉还是秋天来比较更好看一点，秋风瑟瑟，秋风落叶，因为现在是夏天嘛，这个还没有那么好看。很多人都在说。新疆呢，六七八比较好玩。其实我觉得，可能秋天来也是非常不错的。在布尔津简单的逛了一下，准备去西北第一村。我们经常说大西北、甘肃、宁夏、新疆都是属于西北的。那么最西北是在哪里呢？等一下我们就能看到了。从布尔津县出来没多久啊，就遇到了二幺九国道。这是一条神奇的国道，自驾的人应该都清楚这条国道的意义。我们是准备去看一下白哈巴村，那是一个交界的村落。布尔津县是在准噶尔盆地的边缘，尽管说风景非常漂亮，但是就是这个时候非常炎热，晒的人呢有点受不了。刚好呢，这边的白哈巴村以及喀纳斯应该说是在阿尔泰山脉里面，所以应该说非常凉爽。我们现在往前走呢，也是一路上山，那这些山呢，估计就是阿尔泰山呢。整个新疆阿尔泰山、天山，这都是一些非常重要的山脉。我们可能是沿着那个阿尔泰山、准噶尔盆地、天山这样一路下去。现在我们继续继续出发，去往那个边境第一村。从布尔津县出来，去白哈巴以及喀纳斯，估计要两三个小时。我们前两天看到的基本都是戈壁，而且都是好几百公里。来到阿尔泰山，这里就能够看到很多草原。同时呢，草原上有很多人在放牧。之前我在西藏看到很多人放牧，那里呢基本是牦牛或者羊，而到了新疆这里是牛、羊、马都能看到，并且数量是非常多，而且他们放牧是骑着马，这我还是第一次见呢。他们这些骑马确实是非常酷啊！以前只是在视频里面看到有人骑马，而今天在新疆的话。在这个路上看到非常多的人骑马，你看这多酷啊！而且是在奔跑的状态。我们有时候去景区的话，他们马匹是牵着的，而这样的状态在大地上奔跑是非常罕见的。可能在这边草原上不稀奇，但是作为一个南方人的我，这个就觉得很有意思了。在这边放牧的人特别多啊，一路都能够看得到。我们已经买好票，现在开车去那个白哈巴村。门票是三十块钱一个人。问了一下工作人员，从售票处到村落的话，大概有三十公里。走了大概二十多公里，发现这里有个观景台，上面写的是“中哈边界大峡谷”。那么前方这里应该就是一个边界处了，下面就是一个大峡谷。我们经常说“一脚踏两省”或者“一脚踏三省”，那么这个地方是不是一脚踏两国呢？我猜想下面那条河流可能就是分界线，河流那边呢就是哈萨克斯坦。这样看起来，对面是没有人家，也没有公路，而我们这边呢有公路，也有村落
，因为那个边境第一村呢、啊、就在前面不远处。我们现在这个位置离对面直线距离可能就五百米左右，所以呢，开玩笑说，过了五百米就出国了。当然，你如果要去哈萨克斯坦，必须通过口岸过去的，比方说吉姆奶以及霍果斯口岸的。前方一点点就是铁丝网。旁边这里好像还有一条道路下去，我们去看看。这里有条栈道下去，我估摸着以前是可以走下去的，但是现在可能为了安全着想，这里封闭了。那么铁丝网我们就不能近距离的看到了。从布尔金县城出来之后，走走停停，花了三个小时，终于来到了白哈巴村西北第一村了。来到这里呢，第一眼就是发现，在山上的雪啊。还没有融化，估计这个地方晚上是非常舒服的。昨天我们在布尔金呢，下午的话三十多度，而这里呢，风吹着还有点凉爽。这个村落感觉相对来说比较传统，跟我们平时看的很多古村落不一样。你看，这些都是用木头把它围起来了，而且他们的房屋比较有特色，基本是那种。经常在视频里面看到的林中小屋一样，就全部是用木头建造的，木头搭建的那个墙壁，木头搭建的屋顶，这感觉是在丛林中生活的人才会是这样。我们在贵州是可以看到很多吊脚楼，这种房屋呢是图瓦人居住的房屋。在喀纳斯景区有中国仅存的三个蒙古族图瓦人村落，分别是和睦村、哈纳斯村、白哈巴村，共居住的生活两千多名蒙古族图瓦人，世代以放牧、狩猎为生，居深山密林，勇敢强悍，善骑射，善滑雪，能歌善舞，沿袭传统的生活方式。图瓦人还保存着自己独特的生活习惯和语言。图瓦语是中国现存的稀有语种。图瓦人村落的房屋啊，叫做木楞屋，就是我们现在看到这些，四壁结为原木构筑，房屋下部呈正方形，上部呈等腰三角形，顶尖坡陡，整体结构非常稳固。房屋墙体原木之间的缝隙啊，以苔藓填充。原木垒砌的木屋散布村中，所以来到这个白哈巴村呢、啊。看到的全是这种原木垒砌的木屋，真的是非常古朴啊！去这里面看看，感觉他们每家每户啊都有个小院子一样，这里跟走到牧场一样的。在这里还看到很多蒙古包。其实来到白哈巴村呢、啊，能够看到两种房屋，一种是旁边那种木头的，还有一种就是蒙古包。因为他们这里生活了蒙古族图瓦人嘛，他们要放牧，所以这种蒙古包比较方便。包括我们来的途中啊，很多人放牧呢，他们也会搭建一个蒙古包，这个跟草原上是一样的。这一块呢，也算是草原，所以在这个地方能够看到很多白色的蒙古包。你看，每家每户基本算是一个小院子，那里应该也是一户人家。这里他们是在建设。哇，这房子漂亮，全是用木头做的。他这个是要住弄成民宿吗？这是做的民宿，也是做的民宿啊，也是做的民宿啊。这种民宿还比较少见的。看看蒙古包是不是很多，在旁边还能看到一些牛羊等等。现在我已经来到了白哈巴村最下面。为什么这个地方被称为西北第一村，或者说边境第一村呢？看到没有？前方有铁丝网。出去一点呢，就是边境，因为这个有一个大峡谷嘛。刚才我们在上面峡谷已经看到了，也就是说过去可能直线距离两三百米就是哈萨克斯坦了，所以这里真的是名副其实的边境村，非常近呢、啊。大家看看地图也知道了，这个白哈巴村确实是在最西北的方向，走在村子里面也到处能看到当地的村民骑着马。在这个村落附近呢，还有个观景台，是在山上。走上去呢，能够看到村子的全貌。现在我们准备去走一走。这要爬上去，还是很高的。我们现在在半山腰，大家看一下
，白哈巴出还挺大的。其实呢，它是分为两部分，一部分呢是我们刚看的那一块山坡，然后我的车露营也是在那个位置，然后这边呢又是一个村落，可能大家来游玩的主要是集中在这一块，因为这里风景更漂亮，然后呢这里还有个观景台。然后再往前一点呢，就是那个峡谷，我们常说的边境，所以这个地方被称为边境第一村嘛。这个地方还有很多其他的称呼，西北第一哨等等。所以我是南方人，从最东边来到最西北，很远很远。我一开始来到这个地方，感觉没多少游客，因为我主要是在这边这边转嘛。然后来到这边，才发现游客非常多啊，很多自驾的。然后呢，房车、床车一大堆，都停靠在这下面。在这个上面看这个村落，还是挺漂亮的。我觉得是不是九十月份来看最好？这里呢，银樟树果，因为下下雪嘛，这里的房屋都是木头的，不知道是不是从这些山上开垦下来的。这个西北第一村我们就整体看完了，环境还是非常不错的。不过呢，建议大家秋天或者冬天来看，就可能十月份左右吧，因为这个地方冬天漫长，在十月份左右可能就会下点雪，那个时候呢雪可能不大，但是呢能够覆盖整个地面，我们常说的银樟树果。唯一的缺点呢就是这里太远了，单单从布尔津县来这里都要两三个小时。你像我从南方到这里的几千公里啊，从地图上也可以看到，这个是在最西北角，有西北第一村，不知道会不会有东南第一村、东北第一村，或者说西南第一村呢、啊？如果有的话，以后有机会还是要去看一看。在这个地方还有一点比较感触呢，就是说在很远的地方就能够看到边境线，这个对于我们没有出过国的人。看这边还是挺好的，因为两边相差太大了。我们这边一路呢，还有一些人居住，特别是这个地方是一个风景名胜区，而这个边境之外呢，除了山就是山，感觉啊是比较荒凉。早上好，昨天晚上我就是在白哈巴的村的停车场住了一个晚上，上面就是雪山，现在都能看到雪啊。如果是冬天的话，这个地方应该是被白雪覆盖。每年看新闻或者看一些视频啊，都能看到冬天阿勒泰地区啊，到处都是大雪，而且呢，有几十公分，甚至有些有一米厚的。那么这个地方估计冬天呢，基本上出行是不方便的。冬天可能这个地方啊全是雪。我看一些资料说，这个村落。在以前一年通行的话，可能就几个月，基本上都被大雪覆盖了。我估计这个地方五月份可能还会下雪。下面就是白哈巴村，谁能够想到，对面就是国外了，哈萨克斯坦了。早上的白哈巴村就是这个样子的，在这里看不到炊烟。如果说在南方那些山区里面的古村落啊，还能看到炊烟就有意思了。特别是云贵川，他们很多房屋呢，其实也是在半山坡上面。特别是贵州啊，那些半山坡上面很多房屋，像苗寨的，他们那些房屋啊都是吊脚楼，也是木头，跟这里类似，只不过建造方式不一样。那个时候如果有那个炊烟升起就好看了，不过这里可能就没有了。这个风景还是不错的，那个、远处呢也是个雪山，不过呢那个应该是出国了。那我们今天这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。